Entrevista com Paulo Marinho. Paulo, essa casa está na história do Brasil. Aqui foi um momento em que você, é, como profissional, colaborou com a campanha do candidato, então candidato, é, Bolsonaro. E você nos contou que a sua relação até termina quando no segundo turno é, se encerra a eleição. Você esteve com ele presencialmente até o segundo dia depois da apuração, depois nem pessoalmente mais você o viu. Né? Uh, agora, esta semana, surgem as primeiras manifestações da classe média, com panelaços em algumas cidades brasileiras. Uh, o que, que aconteceu daquele, daquele sonho para ele, trabalho para você e, e essas manifestações com o Brasil e com o presidente Bolsonaro? Sidney, uh, primeiro, uh, de fato, essa casa ficou para a história, pelo menos da minha história, porque você presenciar dentro da sua própria casa uma campanha eleitoral presidencial vitoriosa é algo para poucas pessoas ostentarem. Obviamente que eh, eu tinha naquele momento razões para me engajar na campanha do capitão Bolsonaro e o principal motivo foi o chamamento que o meu amigo e irmão Gustavo Bebiano me fez naquela ocasião para que eu o ajudasse na, na campanha. Eu achei que naquele momento o capitão Bolsonaro era a pessoa que encarnava melhor o sentimento antipetista e isso foi logo no início da campanha dele, lá por volta de outubro de 2017, quando a, o núcleo duro da campanha dele ainda cabia numa, num fusca, né? E, e o resto dessa história todo mundo conhece, eu não vou aqui gastar o nosso tempo para falar. Mas, enfim, o fato é que eu, desde que conheci o capitão Bolsonaro, uh, entendia que ele não era um homem preparado para essa missão, mas ele estava no lugar certo, na hora certa, e eu imaginei que ele, fazendo a, a boa equipe que ele acabou fazendo, que ele poderia levar o Brasil à frente, né? Acontece que ele cultiva o ambiente de campanha eleitoral ainda no governo. E eu acho que é isso que está criando a maior dificuldade. Ele se cercou do núcleo familiar e do núcleo mais íntimo, que são poucas pessoas ali no Palácio, e ali ele fica dentro de uma bolha, achando que está num palanque, ao invés de entender que está no gabinete do presidente da república governando o Brasil para todos. Então, eu acho que essa tem sido a maior dificuldade. O relacionamento dele com o Congresso está se deteriorando, isso é péssimo. Ele está apostando nessa, nessa, nessa deteriorização do relacionamento. Eu não sei qual é o objetivo que ele pretende com isso. Mas, enfim, não vai, não vai acabar bem essa história. Né? Eu, eu imagino que ele perceba que precisa mudar o rumo da, do relacionamento dele com o Congresso e também com os próprios ministros e o Brasil possa voltar a caminhar, porque nós estamos vivendo um momento de imensa dificuldade. Se nós não tivermos um presidente da República com capacidade de conduzir a nação a um porto seguro, nós estamos vivendo um ambiente onde nós temos todas as condições de a, a economia desandar e a economia desandando, o país vai, vai naufragar, não tem a menor dúvida. O país já não cresce há muitos anos. Enfim, eu, 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 eu torço para que ele acerte no governo, sinceramente. Se o tempo voltasse, você diria não? Você se arrependeu de ter colaborado? Não, eu não me arrependi não. Eu acho que, de novo, foi o que eu te falei anteriormente, ele... Ele era a pessoa que encarnava. Se o, se o Haddad tivesse sido eleito, eu tenho certeza que a situação seria pior ainda. Porque o, a população não ia aceitar aquela volta do PT depois de ter vivido tão fortemente aquele processo todo de, de corrupção explícita que, que o Brasil assistiu. Então, eu acho que teria sido pior. Era, era importante que, que houvesse uma ruptura nesse grupo da esquerda do PT governando o Brasil, era importante que um outro núcleo de poder assumisse a presidência da república. Eu acho que a, a, 
a, a, a, a eleição do capitão foi boa para a democracia do Brasil, mas ele não está aproveitando essa oportunidade, é isso que eu lamento. O tempo passa, o seu amigo irmão, como você chama, Bibiano, vai ser ministro, não permanece lá muito tempo, sai, o PSDB, ele entra no PSDB, vocês entendem que poderia ser uma boa opção, não era a primeira dele, mas era, acabou sendo uma boa opção de ser candidato a, a prefeito, uh, e infelizmente o infortúnio, a tragédia aconteceu e ele morreu. A sua amizade com ele se dá, data de quanto tempo e como é que se deu essa escolha dele? Então, o, o Gustavo, é, o Bibiano é meu amigo há muitas décadas. Eu o conheci quando ele era estagiário no escritório do Dr. Sérgio Bermude, de quem eu sou amigo fraterno. E o Sérgio é padrinho do meu filho, nós temos uma relação familiar. E eu conheci o Gustavo quando era estagiário lá no escritório do Sérgio. E desde então a gente se frequentava com pouca assiduidade, mas a gente sempre havia uma estima nossa. Depois ele foi trabalhar no Jornal do Brasil, depois eu assumi a direção do Jornal do Brasil junto com o grupo do Nelson Tanuri, e aí o reencontrei profissionalmente lá, ele ficou pouco tempo com a gente, voltou para o escritório do Bermude, e eu vim reencontrá-lo na campanha do capitão Bolsonaro, quando ele me procurou. Daí houve o episódio da, da, da ascensão dele ao cargo de ministro do governo Bolsonaro, depois houve... Aquela, aquele desfecho da, da saída dele do governo, praticamente menos de 60 dias de ministro, aonde ele experimentou uma experiência humana que eu acho que deixou marcas muito profundas nele, que foi a ingratidão da família Bolsonaro, especialmente do presidente Bolsonaro, por tudo que ele fez para o presidente durante todo o período da campanha, eu acho que o Gustavo foi a pessoa mais leal que o presidente Bolsonaro teve até hoje ao lado dele. E o presidente Bolsonaro não soube reconhecer essa lealdade e, ao contrário de reconhecer, ele tratou o Gustavo como se fosse um traidor. Uma traição que nunca existiu, existiu apenas na ficção da cabeça do capitão Bolsonaro. Mas, enfim... Uh, o, 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 o presidente Bolsonaro, ele, ele cultiva a lista de Schindler ao contrário. Então, eu acho que o Gustavo foi o primeiro dessa lista que tombou e ele ficou muito amargurado, porque ele era, ele era uma pessoa, primeiro, características da personalidade dele, muito pessoa boa de coração e uma pessoa totalmente desambiciosa. Ele, ele para ele... Aquela coisa do poder não, não era o que ele estava ali. Ele, ele, ele de fato acreditava que o capitão fosse um mito. E, então, para ele foi muito dura essa decepção da, de ver aquele processo todo e depois ser, ter sido abandonado. Não pelo cargo, porque quando ele saiu, o presidente Bolsonaro ofereceu a ele uma diretoria da Itaipu, o que qualquer pessoa, na circunstância do Gustavo, poderia até aceitar como um prêmio de consolação. E o Gustavo simplesmente se negou a aceitar, pegou as coisas dele e voltou para casa e foi cuidar da vida dele. Depois ele veio para o Rio de Janeiro e, tempos depois, o, pre... o governador uh, Dória o convidou para que ele viesse para o PSDB. No... O convite para ele vir para o partido não foi meu. Aliás, eu não o convidei justamente porque eu achava que, dada a ligação que ele tinha com o capitão Bolsonaro, isso era logo no início do governo Bolsonaro, poderia criar algum tipo de desconforto para o João Dória, governador de São Paulo. Enfim, mas... Essa... Você, você já estava exercendo funções executivas já, no PSDB? Eu já era o presidente do partido aqui no Rio. Eu, eu me tornei presidente do partido há praticamente um ano atrás, em abril do ano passado. E, e aí... Mas como o governador o convidou para vir o partido, eu achei que esse, que, esse, que esse convite, enfim, vinha ao encontro do que eu desejava, porque eu, o, o Gustavo, além de ser meu amigo... Seria um grande parceiro nos quadros do PSDB para mim aqui no Rio de Janeiro. Na realidade, eu, o que eu vim fazer no partido foi reorganizar um partido que estava à deriva completamente. O partido não tinha nenhuma estrutura orga, orga, organizacional, orga, organizacional em, em praticamente em nenhum dos municípios, dos 92 municípios do Rio de Janeiro, o PSDB tinha estrutura permanente em 16, o resto estava tudo abandonado das últimas eleições, não havia diretório. E hoje, um parênteses, e hoje... Hoje nós estamos trabalha... com quase 60 Pode diretórios ser. já formados, nós vamos até o final da eleição estar tá, com todos os diretórios uh, constituídos, 
os que, se, os que são provisórios vão se tornar uh, diretórios definitivos e nós vamos fazer uma convenção para também transformar essa executiva estadual, que hoje é provisória, por conta da intervenção que foi feita no partido, pela, pelo Diretório Nacional, como uma, um, um diretório uh, definitivo também. E voltando, Dória convida Bebiano. Então, o Dória convida Bebiano, o Bebiano vem para o partido. Quando ele chega no partido, já havia uma candidata escolhida pelo partido, que era a secretária Mariana Ribas, que era uma mulher que dedicou, enfim, a jovem vida dela toda a área da cultura, era uma pessoa... Também que... era ali uma indicação do presidente Dória, ou era Não, sua? não, foi uma escolha minha, sua, que eu levei para o governador avalizar, ele, ele gostou da escolha, se afeiçoou com a, com a nossa Mariana, achou que o, o governador tem um mantra que ele repete o tempo inteiro, que é o de que nós devemos trazer para o PSDB jovens e mulheres. Ele, ele prega isso o tempo inteiro. Então, eu, inspirado por essa, por essa orientação do governador, eu fui buscar a Mariana, jovem, mulher, bonita, uh, competente, preparada, enfim, ela tinha todas as qualificações para desempenhar de forma muito boa a, a, a condição de pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive porque ela conhece os problemas da Prefeitura, ela viveu lá praticamente 10 anos da vida dela. Acontece que a Mariana, ela, ao longo desse processo, ela foi se dando conta de que o peso dessa escolha estava, enfim, talvez além da capacidade dela suportar. E ela, enfim, num dado momento, me procurou dizendo que ela não estava feliz nessa condição. E aí, Sidney, eu dei uma parada com ela e disse assim, Mariana, se você não está feliz... E, e, e não, há, não há o que falar mais, não, não tem outro argumento, porque é, isso, é um, isso é um trabalho que, isso é uma, 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 uma função que você aceita, é um desafio que você aceita, sobretudo, sobretudo porque você está apaixonado por essa causa, porque você, enfim, suporta a pressão de desempenhar esse trabalho. E aí eu peguei a Mariana, levei para o governador, para uma conversa com o governador Dória, lá em São Paulo, e aí a Mariana revelou para ele essa, esse sentimento que ela estava tendo em relação a esse projeto da campanha. E aí nós três decidimos que a pessoa melhor preparada que nós tínhamos no partido para substituir a Mariana era o Gustavo Bebiano, que já estava, que já estava filiado no partido. Ele tinha sido filiado em dezembro do ano passado. E aí, enfim, foi uma escolha... Só na... faltava ele aceitar. É, não, mas foi uma escolha natural, porque ele queria. Ele já tinha manifestado que ele gostaria muito de participar desse processo. E foi até indicado por várias lideranças do partido, sobretudo o prefeito de Macaé, o doutor Aloysio, que é um grande quadro do PSDB. O, o doutor Aloysio foi a primeira pessoa que levou para o diretório estadual a indicação do Gustavo como pré-candidato para disputar... Aloysio, você lembra o nome dele? Doutor Aloysio. Doutor Aloysio, tá. Uhum. E ele foi a primeira pessoa que levou o nome do, do Gustavo Bebiano através de uma carta que ele entregou no diretório para a gente avaliar a possibilidade até de fazer uma prévia no partido entre a Mariana e o Gustavo. Então, o Gustavo se tornou naturalmente o candidato. E o Gustavo tinha muita paixão uh, por esse por essa perspectiva. Ele achava que ele ia ganhar a eleição, ele achava que ele tinha uma mensagem para passar para a população do Rio, ele era um carioca apaixonado pelo Rio, botafoguense, enfim. Ele era uma pessoa assim que tinha condição de enriquecer o debate eleitoral desse ano. Eu tenho certeza que ele ia ser uma presença muito marcante nessa eleição. Mas aí o destino nos prega essa peça. Ele com 55 anos de idade... Né? 56 anos. É. É, 56. É, é, antes, antes de disso e entrar especificamente sobre a sua candidatura, só para fechar isso, dada essa amizade de muitos anos, dada já a virada de página na vida dele, a predisposição de sair candidato, ele em algum momento lhe disse, segredou, ter documentos, ter, ter aquela carta, é, ter, ter informações, não, não, ter não, dossiês, não, não, ou seja, não sei o que estou falando, ter, ter algo da, da, da história de relação não. dele com o presidente Bolsonaro? Não, o, nunca. nunca. O Gustavo, aliás, isso é um folclore que que a, que a mídia criou esse ambiente, né? Muito mais para criar essa teoria. essa teoria, porque como o, o presidente Bolsonaro vive numa bolha de 
de teoria de conspiração, as pessoas começam a achar que todo mundo vive nesse ambiente. Acontece que o Gustavo não tinha, nunca teve nenhum documento que pudesse... Aliás, ele me disse isso por várias vezes. Nunca... Você chegou a perguntar. Perguntei. A gente já conversou com isso, nós éramos muito amigos, a gente tinha muita intimidade. Então, aquilo de, gente... de, de que poderia existir no exterior é, não, alguma não, coisa, não, não, pelo não. menos que ele, para você, não, 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 não... Absolutamente, a única coisa que ele tinha foi um celular que ele já não usava mais, onde ele guardou ali naquele celular áudios trocados com o presidente da república durante o período e da campanha. Tá celular, atualmente? Não sei, deve estar tá. com a esposa dele, mas enfim... É, onde ele tinha ali áudios trocados entre ele e o presidente da república durante o um breve período da presidência e também muitos áudios durante a campanha, entendeu? Mas, Bom, enfim, virada essa nada, parte... nada relevante que possa ser tratado como uma grande conspiração, um documento, uma revelação que vá, enfim, estremecer a república, absolutamente nada. Ele, ele, ele foi leal... E, e até a morte, entendeu? Ele, é. ele apagou da memória dele essa, esse período triste da vida dele.